chào tất cả cô chú và các anh chị đã quay trở lại với kênh 5K TV Qua các clip về hạ tầng của huyện Nhân Trạch, 5K TV nhận được rất nhiều sự quan tâm tích cực từ các cô chú anh chị Hôm nay, 5K TV sẽ giới thiệu với các cô chú anh chị về một tuyến đường giao thông được xem là tuyến đường cột sống của huyện Nhân Trạch Nó kết nối với các tuyến đường huyết mạch liên vùng từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bãi quốc tế Lâm Thành Là một trong những yếu tố để huyện Nhân Trạch phát triển trở thành một thành phố mới trong tương lai Vậy tuyến đường đó là tuyến đường nào? Xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi một tuyến đường dài, thẳng và đẹp, có chiều rộng 100m, kết nối với các tuyến giao thông liên vùng, các cụm cảng đến tất cả các khu công nghiệp của huyện Nhân Trạch và đi thẳng tới sân bay quốc tế Long Thành. Tuyến đường quan trọng vừa được nhắc tới đó chính là đường 25C hay còn gọi là đường Nguyễn Ái Quốc. Đường 25C vẫn đang trong quá trình hình thành, hiện đã thông xe 1 phần 2 tuyến đường từ đường Hùng Vương thuộc xã Long Thọ đi qua các cụm khu công nghiệp Nhân Trạch đến đường Nguyễn Hữu Cảnh với chiều dài là 7,65 km. Từ khi được hoàn thiện thêm đoạn đường có chiều dài 2 km từ công ty Hiêu Sung đến đường Nguyễn Hữu Cảnh trong tháng 5 vừa qua, thì đường 25C đã giúp cho người dân rất nhiều trong việc lưu thông từ các xã trên địa bàn huyện đến các khu công nghiệp để làm việc. Và tuyến đường này cũng giúp cho các công ty, các nhà máy tại các khu công nghiệp được vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Điều này cũng góp phần thúc đẩy cho sự phát triển nền kinh tế của huyện Nhân Trạch. Phần còn lại của tuyến đường 25C có chiều dài 11,2 km đang được tiếp tục quá trình đền bù giải tỏa. Mặc dù đoạn này chiều dài chỉ 11,2 km nhưng có 3 nút giao với 3 tuyến đường huyết mạch của huyện Nhân Trạch trong tương lai. Nút giao thứ nhất là với tuyến đường Vành Đai 3, một hướng đi về khu vực quận 9 nay thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng còn lại là đi lên cao tốc Bến Lức Long Thành. Tiếp tục đến nút giao thứ hai, đường 25C sẽ giao nhau với đường cầu Cát Lái tại xã Phước Khánh. Một hướng về khu vực quận 2, nay thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một hướng lên cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là nút giao được người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như người dân huyện Nhân Trạch trông đợi nhiều nhất. Vì khi nút giao này được hình thành thì việc lưu thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch sẽ được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, nút giao thông này cũng rút ngắn được thời gian di chuyển từ huyện Nhân Trạch về các tỉnh miền Tây bằng đường cao tốc Bến Lức Long Thành hay đi ngược về quốc lộ 51 để đi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nút giao thứ ba cũng chính là điểm cuối cùng của đường 25C kết nối với đường Liên Cảng. Nút giao này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ các cảng dọc theo sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu và khu công nghiệp Ông Kèo đi về cụm 6 khu công nghiệp Nhân Trạch và đến sân bay quốc tế Long Thành. Do được giao với các tuyến đường huyết mạch có tính kết nối liên vùng với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành. Những nút giao này góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của toàn huyện Nhân Trạch. Đó cũng là lý do vì sao đường 25C được xem như là đường cột sống của huyện Nhân Trạch. Và trong tương lai, những hạ tầng giao thông kết nối với đường 25C cũng sẽ được triển khai để tạo thành một mạng lưới giao thông chặt chẽ, giúp huyện Nhân Trạch phát triển trở thành một thành phố mới, một thành phố vệ tinh phía đông Sài Gòn. Vừa rồi là những thông tin và hình ảnh về tuyến đường 25C. Quả thật đây là một tuyến đường dài rất thẳng và đẹp phải không ạ? À? Để 5 TV phát triển và hoàn thiện hơn, mọi ý kiến đóng góp của chú chị hãy để lại dưới phần bình luận và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi 5 TV có tin mới. Cảm ơn cô chú chị đã theo dõi. Xin chúc cho cô chú chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cùng đồng hành với 5 TV vượt qua mùa dịch lần này. 5 TV kênh thông tin chuyển động cùng nhân trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.